എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം സമ്മർദ്ദം ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം മാറ്റാൻ മരുന്നില്ലാതെ ഈ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് അത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥ പ്രതിരോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം കൊച്ചുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മുതിർന്നവർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ വശങ്ങളാണ് അത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സമ്മർദ്ദം മെഡിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഉൾക്കണ്ഠയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെഡിക്കലി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ കേസിൽ ഈ സമ്മർദ്ദമോ ഉൾക്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുക ആണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് നമുക്കൊരു ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സമ്മർദ്ദം ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് എന്താണ് മെഡിക്കൽ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർക്കുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുക എന്ന് നമ്മൾ അതിൽ പറയും അപ്പം മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് നമ്മൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സ് ഈ സ്ട്രെസ് ലെവലും സമ്മ ബ്ലഡ് പ്രഷറും തമ്മിലും വളരെയധികം എല്ലാ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റി അതായത് ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയും ആങ്സൈറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അമിതമാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഒരു സം മറ്റേ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതാണെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല ഓൾറെഡി അവിടെ ഇല്ല അത് വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ ഒന്നിനും ഹാപ്പിനെസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഒരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനതയല്ല വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മെൻ ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചിന്തകളുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹോർമ നമ്മളുടെ ബോഡി ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ട് കെമിക്കലിയാണ് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി അപ്പോൾ അതിൽ നേഴ്സ് കൺട്രോളും ഹോർമോണുമാണ് ഹോർമോൺസും നേഴ്സും ആണ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു ആറ് ഏഴ് ഹോൺമോൺ ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയും ഇപ്പം നമ്മളുടെ മോഡേൺ സയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അവയവം എല്ലാ സെൽസിനും തമ്മിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സെല്ലുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് അതിൽ മേജർ ഹോർമോണൽ ഗ്രന്ഥികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികളായിട്ട് തൈറോയിഡ് ബ്രെയിനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ബ്രെയിനാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ കേന്ദ്രം അതിൽ ഒരു പെനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും അതാണ് ടോപ്പ് പിന്നെ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിന്നെ പിറ്റുറ്ററി പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് പരാ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് പലതരം ഒരു ഒരേ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ പല ഹോർമോൺസ് എടുക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ നെഞ്ചിനകത്ത് ഒരു തൈമസ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഹാർട്ട് മേജർ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലിവർ കിഡ്നി സൂപ്രാ റീനൽ
ഇത് അതുപോലെ നേർവ് നേർവസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോണോമിക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം സെൻസേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓളൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഇൻവോളൻട്രി ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഓട്ടോണോമിക് നേർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോണോമിക് നേർവ് സിസ്റ്റം ഹോമോൺസുമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം പരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോണോമിക് നേർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും ഈ സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും ലെ ഒരു ബാലൻസിൽ വരുന്ന ഒരു തെ കുറവാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ തരം മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാക്കും സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും നമ്മളുടെ ഓളൻട്രി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മളുടെ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഓട്ടോർ അതർ സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ്സോ ഈ സമ്മർദ്ദമോ ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ ഒക്കെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളാണ് ശരിക്കും പുറത്തു നിന്നുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുക സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് എന്തോ വന്ന് നമ്മളെ നമ്മളുടെ പുറത്ത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെ വിചാരിച്ച് എന്തോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നതും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കാര്യം ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇതിൽ ശരിക്കും ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷേ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഹോർമോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇമ്പാലൻസ് വരുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മളുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളുടെ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വശങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഹോർമോൺസിൻ്റെയും തുല അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് കുറേയും കൂടെ ബെറ്റർ ഫിറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ജിമ്മിൽ പോവുക ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതേസമയം ഈ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ടും അത് കറക്റ്റാക്കാൻ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമ്മളുടെ നേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബോഡിയായിട്ട് വളരുന്നത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഓക്സിജനും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊരു ഒരു സ്പേം ഒരു ഹാഫ് സെല്ലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്പേം ഒരു ഹാഫ് സെല്ലാണ് എഗ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാകുന്നു പിന്നെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു നയൻ മന്ത്സ് കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇത് പുറത്ത് വന്ന് ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് എത്തും പിന്നെ അത് പിന്നെയും വളരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഫിസി ഇപ്പം ഈ വളരാൻ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്
അതിൻ്റെ വളർച്ച തെറ്റും അതായത് അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ഹൂ മോ എപ്പോഴും അവർ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ സ്കാനിങ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂടി വന്നാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വന്നൊന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പോലും കിടക്കുകയില്ല അതെപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് തടസ്സം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കാലിനൊക്കെ വളവ് വരിക അങ്ങനെ പലതരം കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഫ്ലൂയിഡ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായാൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ അതിന് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണം അതിന് തടസ്സം വരുന്നത് പോലെ മൂമെൻസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച ബാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് അതിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സോ ഒരു വയസ്സോ ത്രൂട്ട് അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് ആ കൊച്ചിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മയും അച്ഛനും അങ്ങനെ കൊച്ചിനെ നോക്കാനിരിക്കുന്ന നനിയോ ഓർ ആയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആ കളികളും ആ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് ആ കൊച്ചിനെ വളരാനായിട്ട് അതിന് എബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണേലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലും അതേലേക്ക് ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഫാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും മസിലും ബോണും കുറഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ മസിലും ബോണിലും മസിലാണ് ശരിക്കും മോർ വാട്ടറാണ് ഫാറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഫാറ്റാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണാണ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തെറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഫുഡിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ചുറ്റും നമുക്ക് ജോലിയുടെ സ്ട്രെസ്സ് അങ്ങനെ ഇത് പറയും ശരിയാണ് പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വല്ല മൃഗങ്ങളും പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ സിംഹം വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെ പുലി പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അതിനാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരു 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 ഡിഫിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നും അല്ല ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മുഴുവൻ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് അതാ ഫിസിക്കൽ ഓർ ദ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും നെർവോ ന്യൂറോണൽ ചേഞ്ചസും എല്ലാം വരുന്നു പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ബി പി ആയിട്ടും മറ്റ് ഇതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഫുഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഈവൻ സോ ഈ നമ്മളുടെ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം വെച്ച ബാലൻസിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നെർവ് ഈ നെർവിലെ കണ്ടക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കൈ ഒന്നും തൊട്ടാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്ര സ്പീഡിലാണ് ഈ മെസ്സേജസും ഈ റെസ്പോൺസും എല്ലാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് അത്ര എഫിഷ്യൻ സിസ്റ്റമാണ് അത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്ര ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നത് സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് നാച്ചുറലി പ്രഷറും കൂടുതലായിരിക്കും ആ സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രഷറും കൂടും അത് അതിൻ്റെ അതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കരുതുന്ന മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഒന്നും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ല ശരിക്കും ദിസ് ഓൾ ഗോയിങ് ടുഗദർ അപ്പോൾ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസും ഒക്കെയാണ് പ്രഷറും ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ ആയി മാറുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ജെനറ്റിക്സും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് അപ്പോൾ
ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രപ്പോർഷൻസും നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനും ആക്ടിവിറ്റീസും നിലനിർത്തുവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉദരത്തിലാവുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി നടത്താറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നു അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ശരീരത്തിന് ഈ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ചേർത്ത് നിൽക്കുക ചേർത്ത് നിൽപ്പ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അപ്പം ഡോക്ടർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ ഈ വനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ജീവികൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ അതിന് ഫിറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഐതർ ഫിസിക്കലായിട്ട് തടയുക പിടിച്ചു നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടുക പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കുറവാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ചേർത്ത് നിൽപ്പ് നടത്തേണ്ടി ഒരു ആവശ്യം സാധാരണ ഗതിയിൽ വരാറില്ല വല്ല ജാതയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല തല്ലിനും വല്ലതൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരാറില്ല പിന്നെ ഈ ഓട്ടോ ആണെങ്കിലും പൊതുവെ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഓടുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും വല്ല വല്ല റേസിനോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓട്ടം സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം വരുന്നില്ല കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് പുതിയ ചാലഞ്ചസ്സാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ വേറെ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അതാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബി പിയും ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനുമായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ പല അസുഖങ്ങളും ഈ സിറ്റ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ബാലൻസ് ബോഡിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സിന് പോലും വലിയൊരു പങ്ക് സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനും സ്ട്രെസ്സിനെയും ഉൾക്കണ്ഠയും വിഷാദവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡയറ്റും ഈ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ബാലൻസും പൊതുവെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു ഫ്യൂ ചോദ്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടേക്കിംഗ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ഹെഡ് എയ്ക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് ഇത് നിർത്തുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേത് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ഹെഡ് എയ്ക്ക് ഇത് ഉള്ളപ്പോൾ വരാറുള്ളതാണോന്ന് അറിയില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ മരുന്ന് ഈ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംശയം വരുന്നത് അത് വൺസ് എടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫിയറും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഈ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ഹെഡ് എയ്ക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ സൈക്കാട്ടിക് മെഡിസിൻസ് അതായത് നമുക്ക് ആൻസൈറ്റിക്കാണേലും ഡിപ്രഷനാണേലും മൂഡ് സ്വീ മറ്റേ ഈവൻ സ്കിസോഫ്രീനെ എന്തിലാണേലും നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ ഐതർ സപ്രസ് യൂഷ്വലി സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസാണ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിനും
ഈ നേഴ്സിൽ ഒരു കെമിക്കൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കെമിക്കൽസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡോപ്പമിൻ ജി എ ബി എ എസെറ്റൈൽ കോളിൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു നേർവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നേർവിലേക്ക് മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണത് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മരുന്നുകളും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മരുന്നുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈന് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവിടെ അത് ഗട്ട് നോവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ മറ്റതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ വായ് തൊണ്ട അതെല്ലാം മുതൽ എയ്നസ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ഇത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബ്രെയിന് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പം ആൻസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രസ് ചെയ്യും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡള്ളാക്കാൻ പിന്നെ പല ആൻസൈറ്റി മെഡിസിൻസും ഉണ്ട് ഈ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ബ്രെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പല മരുന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ എല്ലാ മരുന്നുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലിലുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ബ്രെയിനിനെ മാത്രമല്ല അപ്പം ഒരു ബ്ലോക്കർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ അതിൽ ഈ അത് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനിലെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഇതെല്ലാ സെൽസിലും ചെല്ലുന്നുമുണ്ട് അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള സൈഡ് ഇഫക്ട്സും വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിച്ചാലും അത് ഹാർട്ടിലും ഒക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പം പല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സൈ വൺസ് സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് വണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങും ഫാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഇത് ഹോർമോൺസിലും നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലും എല്ലാം അവിടെ ബ്ലോക്കിങ്ങും മറ്റ് പല രീതിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിപ്പ് ഈ ആൻസൈറ്റിക്ക് ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ഡിപ്രഷനും പോലെ വരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോങ് ടൈം ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു നമ്മളൊരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എടുത്തു നമ്മളത് റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പം നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഡെത്തോ നമ്മുടെ അത്ര ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് വലിയൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഡിപ്രസ്ഡ് ആകാം പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ മെഡിസിൻ എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് കാ ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറ്റും എക്സസൈസും വെച്ച് പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മളത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും നോക്കണം അല്ലാതെ വൺസ് മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം യൂഷ്വലി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ലോസ് ഒരു ക്ലോസ് ഫാമിലി മെമ്പറിൻ്റെ ലോസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂ ഡേയ്സിന് അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളാവും അപ്പം അതിനാണ് ഈ ഫ്ലൂ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് കൂടെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ന്യൂട്രീഷനും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ന്യൂട്രീഷനും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊരു ചാലഞ്ചാണ് മനുഷ്യർ ഒരാളില്ലെങ്കിലും ജീവിച്ച് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അച്ഛൻ പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡൻ്റ് മരിച്ചു പോയാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഷോക്കായിരിക്കും മക്കൾക്ക് ഷോക്കായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് ജീവിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെയ്സ് കണ്ടെത്തി അതിന് അതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി അതാണ് നമ്മളുടെ നേച്ചർ കാരണം ഒരാൾക്കും ഒരു എറ്റേണൽ ലൈഫ് വരുന്നില്ലല്ലോ സോ വി ആറ്റ് ടു എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ന്യൂട്രീഷണൽ ബാലൻസും ഒക്കെ കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്കിസോഫ്രീനെ ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നമ്മൾ ഭ്രാന്തല്ലോ ഇതായെന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് നമ്മൾ ഹലൂസിനേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് പറ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെവി പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുക സ്മെല്ല് തോന്നുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണത് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും മെൻ്റൽ സ്വയം എന്താന്ന് അവനോൻ എന്താന്ന് തന്നെ അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ബ്രെയിനിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെന്നാണ് അപ്പം അത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കയ്യിൽ നീർക്കിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൈ ചുമക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബ്രെയിനിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അവിടെ വരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കിട്ട ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബേസിക്കലി ഈ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് അപ്പം ബ്രെയിനിൽ വരുത്തുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും അല്ലെ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റിയും എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ എന്താ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഇപ്പം കഴി ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്റ്റഡി കാണുകയായിരുന്നു ഈ മെത്തോട്രക്സേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മരുന്നുണ്ട് അത് ക്യാൻസറിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് പല ജോയിൻ പ്രോബ്ലംസിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിക്കുക എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിസോഫ്രീനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു ഒന്ന് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മെഡിസിൻസ് ഇത്തരം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുത്തുന്ന ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം വരുന്നത് പിന്നെ പലരുടെയും പ ചില ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വേറൊരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂട്ടൻ നമ്മൾ ഈ വീറ്റിലും ഓട്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ബോഡി പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വയറിന് അസ്വസ്ഥത വരുത്തുന്ന ഇൻഡൈജഷനും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സീലിയാക്ക് ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നോൺ സീലിയാക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അത് പലതും സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജനറൽ അര അലർജിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിനും എടുക്കുന്ന അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡയറ്റിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഗ്ലൂട്ടൻ ഉള്ള ഫ്രീ ആക്കുക കളറും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഈ ഒമേഗ ത്രീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും ആണ് ഫൈനലി ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസും എല്ലാം ഫൈനലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒമേഗ ത്രീയും ഒമേഗ സിക്സും ഫാറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സഞ്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസും കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മെൻ്റൽ ബാലൻസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്രനാലിൻ ആണ് ഈ എഡ്രനാലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ പ്രഷറിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പം പല പേഷ്യൻസും കാണും നാലും അഞ്ചും മെഡിസിൻ ആൽഫ ബ്ലോക്കറും ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്കർ ബീറ്റ വൺ ബ്ലോക്കറൊക്കെ മെഡിസിൻസാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ എഡ്രനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഹോർമോണിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ മരുന്നുകളും എല്ലാം കൂടെ കൂടി നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിലെ കുഴപ്പങ്ങളും ഫൈറ്റ് മരുന്നുകളും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ മാനസിക നില തെറ്റിക്കാനും കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇവൻ കുട്ടികളിലേക്ക് പോലും വരികയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നു പഠിത്തം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല പണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ആയിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോവുക
അപ്പം അതിനോടൊപ്പം നമ്മളുടെ വയറിനും ആയിട്ട് ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റേതായിട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഈ വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി സെൽഫായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സയൻസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ വയറിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പോലും ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെ ആവുകയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ആ മരുന്ന് ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും വേഗം തന്നെ നമ്മൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫൈനലായിട്ട് ഈ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് തന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആധാരം അതുകൊണ്ട് ആ ഫുഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കറക്റ്റാക്കൽ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് കറക്റ്റാക്കൽ അമിതമായിട്ട് ഫാറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് വണ്ണം വെക്കൽ കുറയ്ക്കാവുന്ന എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന രാസപ്രവർത്തനം മോശമായിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടും അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ആവശ്യം വരാം അത് കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതുമാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് മരുന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു നല്ല റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് സമ്മർദ്ദവും ഉൾക്കണ്ഠയും വിഷാദവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാനിക് ഡിസോർഡർ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആങ്സൈറ്റിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉൾക്കണ്ഠയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പാനിക് ഡിസോർഡർ ശരിക്കും എന്താണ് വരുന്നത് പാനിക് ഡിസോർഡർ ബേസിക്കലി ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് പാനിക്കായി പോകുന്നു അവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണല്ലോ സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ചിലർ തലറിഞ്ഞ് വീഴുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ ഈവൻ കുട്ടികൾ പലരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പരീക്ഷാ സമയത്താണ് അവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജാണ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പോ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നല്ല അല്ലാത്തവരാണേലും പലപ്പോഴും വലിയ ആൾക്കാർ സൂയിസൈഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയാലറിയാം കൊച്ചുകുട്ടികൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന എപ്പോഴാണ് അവർ എക്സാമിൻ്റെ ഫിയറോ അല്ലെ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടോ അവർക്ക് താങ്ങാനാകാതെ വരുമ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി അവരുടെ സെൽഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെ പേരൻ്റൽ പ്രഷറോ അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രഷറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളാരും അവർ പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അതുപോലെ അഡൾട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു ലവ് അഫയറിൽ വരുന്ന ഫെയിലിയറാണ് യങ്ങർ ജനറേഷനെ സൂയിസൈഡിലേക്ക് പഴയ കാലത്തൊക്കെ കൂടുതലും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ നടക്കുന്നു അപ്പം അവർക്കത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡായിട്ട് അതായത് സി ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് അതാണല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിവുണ്ടാകണം സി അവിടെ ഒരു അഫയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പോകണമെന്നും കൂടെ അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ കാരണം രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തിയാണ് ഒരാൾക്കൊരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും
പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പ്രായമായവരാണെങ്കിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പലപ്പോഴും കടബാധ്യതകൾ വന്നിട്ട് അപ്പം അവർക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലാണേലും ചിലപ്പം ചിലർക്ക് ഈ ഒരു പാനിക്ക് പോലെ വരികയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പോകുമ്പോൾ സൂയിസൈഡിൽ വരും മറ്റത് പിന്നെ അവരൊരു ക്രോണിക്ക് പിന്നെ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും വളരെ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവനോനം തന്നെ കാരണം ഡോക്ടേഴ്സിന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മരുന്ന് തരാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഓരോ അസ്വസ്ഥതകൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മരുന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി തരാനേ പറ്റുള്ളൂ രോഗി തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എനിക്കിത് ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് ഈ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് രോഗങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡുലേഷനാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസും ഫുഡ് വ്യായാമവും ഫുഡുമാണ് ഫുഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം കുറേ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ വേറൊന്നും അല്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ സിക്സ് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പൊട്ടാസ്യം സോ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യം ആണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒന്ന് ക്വസ് ഒന്ന് ഒന്ന് പാസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു ഇതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അളവ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറ്റാണ് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും ഏത് രീതിയിലുള്ള പല പല പേരുകളിലും ഓരോ ഡയറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ എയിമ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെൽത്തി എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈവൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് മതി നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് അത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാം അത് സ്ട്രെസ് ലെവല് കൂട്ടാം ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ബി കോംപ്ലക്സ് ബി ടു ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഇതെല്ലാം സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ എന്നീ ഏത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ വൈറ്റമിൻസിനും എല്ലാ മിനറൽസിനും എല്ലാം അതിന് പ്രത്യേക അതിൻ്റേതായ ഒരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പ്രോസിലേക്ക് വരാം അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലാണ് ബി ട്വൽവ് ബി ടു പിന്നെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് സോഡിയത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവ് ഒമേഗ സിക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആവശ്യം വന്നാൽ പോലും അത് പതുക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് പേഷ്യൻറ്റും അവരുടെ പേരൻസുമാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഡോക്ടർക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡോക്ടർക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം പിന്നെ ഡോക്ടർ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരും അടുത്ത് മുൻ പറയാറുണ്ടാവില്ല അതി ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയും ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഒരു വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ശരിക്കും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് അവർക്ക് അത് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും പേഷ്യൻ്റെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണമാണ് സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസിനാണേലും സ്ട്രെസ് ആണേലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് അപ്പോൾ പാനിക് ഡിസോർഡർ ആണേലും ഡിപ്രഷൻ ആണേലും സ്ട്രെസ് ആണേലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഫുഡിലെ കാലറി കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക സോഡിയം കതി ഉപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ ഇപ്പം ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പം ഈ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനമാണ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ ജനറലി അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നമ്മളെല്ലാം ടേസ്റ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടി കഴിച്ച് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ
വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം ലീവ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലീവ്സ് കഴിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിലും ഒക്കെ അത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ലീവ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ട് ഒമേഗ സിക്സ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫുഡിലും ഒമേഗ സിക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ലീവ്സിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിലും ഒമേഗ ത്രീയും വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാസി മറ്റേ സോ മെനി ലീവ്സിലെല്ലാം എല്ലാ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും ഒമേഗ ത്രീയും കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എക്സസ് കാലറി കളയാനും നമ്മുടെ നർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ ഓ സിമ്പത്തറ്റിക് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ആങ്സൈറ്റിയും പാനിക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് ആ സിമ്പത്തറ്റിക് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റിയെ അതിൻ്റെ ആ ഹോർമോൺസിനെ പാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അപ്പം നാച്ചുറലി ആ അതങ്ങ് കുറഞ്ഞ് നമുക്കത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊരു കുറച്ച് എക്സസൈസും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം ഒരു മച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അത് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതൊരു ഒരു വൺ വീക്ക് നോക്കി ഈച്ച് പേഴ്സൺ നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ മധുരവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡാൾഡ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ പോലത്തെ നമ്മളുടെ ബേക്കറി ഐറ്റംസും അതുപോലെ ഈ ഹോട്ടൽ ഫുഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബിരിയാണിയൊക്കെ പോലെയുള്ള എല്ലാം ഈ സാച്ചുർ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗീ ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സും പയറുവർഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫുഡും കഴിച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു വൺ അവർ ഒന്ന് എക്സസൈസും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ ആ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസിന് വരുന്ന വ്യതിയാനം അവനോന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ മെൻ്റൽ മെൻ്റൽ അസുഖങ്ങൾക്കും എല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ കറക്ഷൻസ് ആണ് ആ ജീവിതശൈലിയിലെ കറക്ഷൻസിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണവും അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് ആ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജന്മന നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചാണ് ചേർത്ത് നിൽപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ എക്സസൈസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മളുടെ ഈ വണ്ണം കൂടുന്ന ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓയിൽസ് അങ്ങനത്തെ ഈ ഹെൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ണകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് തെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള കൺട്രോൾസും ഫുഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് രീതികളും കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ എക്സസൈസ് കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ചാലഞ്ചാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പൊതുവെ നമുക്ക് മെഡിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഷ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞ് മടുക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പം പിന്നെ അവസാനം എന്തെങ്കിലും മരുന്നായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്ത് അത് അങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ
ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരിൽ ചിലർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി പോലെ അപ്പോൾ ആ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേരൻസിന് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രിക് എബ്നോമാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് അതിനെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ആൻസൈറ്റി ഈ പിള്ളേർ ചിലരാണെങ്കിൽ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ ബ്രെയിനിലെ കണക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആകാതെ വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം പലരുടെയും അത് കൊച്ചു അതായത് നമ്മളുടെ ഗർഭാശയ കാലത്ത് മുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിഷണൽ അബ്നോമാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത് ഏ ഒരു കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് എന്താ അമ്മ കഴിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗർഭാശയത്തിലായിരിക്കുമ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴും എന്താ പാൽ വരുന്നതും അമ്മ കുടിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ ആ പാലിൽ കൂടിയും വരുവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഫുഡല്ലേ കുഞ്ഞു കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്താ ഐസ്ക്രീമും കുറേ പേസ്ട്രിയും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഈ സ്പെഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വിഷമയമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ പിള്ളേർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായത് അവർക്ക് പനിയോ ചുമയോ വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് കൊടുത്ത് ഫുഡ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം മിക്കവാറും അതിനകത്ത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പുമാണല്ലോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയാണ് പല രീതിയിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സാണ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ഇതെല്ലാം ആകെ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഗോ മൈദ ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ല മൈദപ്പൊടി കുറേ കെമിക്കൽസും കുറേ ഷുഗറുമാണ് ഈ എല്ലാ ഫാൻസി ഐറ്റംസും നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബേക്ക്ഡ് ഐറ്റംസിനും വരുന്നത് ഒരു കാര്യം മൈദ 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 മാത്രമല്ല മൈദയിൽ തന്നെ ഗ്ലൂട്ടൺ കൂടുതൽ അതായത് ആ ബേക്ക് ചെയ്യാനും ബേക്കറി ഇതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനായിട്ട് അതിനകത്ത് മൈദയ്ക്കകത്ത് വേറെ കുറേ കെമിക്കൽസ് അതായത് ബേക്കേഴ്സ് പൗഡർ എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സാധനം വെച്ചാണ് ബേക്കേഴ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈദ പ്ലസ് സോ മെനി ഐറ്റംസ് പിന്നെ പല ഐറ്റംസിലും ഗ്ലൂട്ടൻ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലൂട്ടൺ ആയിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ കുറേ കെമിക്കലുകൾ സോഫ്റ്റ്നർ എന്താ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കെമിക്കലാണ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗറും ഉണ്ടാവും അഡിഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓയിൽ ബേസിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗീ അതായത് ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഫാറ്റിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് എല്ലാം വെരി ഹൈ ഇൻ ഒമേഗ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഹൈഡ്രജനേറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ട്രാൻസ് ഫാറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസ് ഡാമേജിങ് അപ്പം ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള സാധനം ഏറ്റവും ഹെൽത്ത് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈവൻ പോട്ടെ നമ്മളൊരു ബർത്ത് ഡേ എടുത്ത് നോക്കി ഈ ബർത്ത് ഡേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നു പഴയ കാലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു പായസം വെച്ച് കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേക്കുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കേ ബർത്ത് ഡേയും ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും പിള്ളേർക്കൊക്കെ അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു പനി പിടിക്കാത്ത പിള്ളേർ വാ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും ഒരു ചുമയും പനിയെങ്കിലും അവർക്ക് വരും കാരണം എന്താ ഒന്ന് ഈ കേക്ക് തന്നെ ഒരു കുറേ കെമിക്കൽ വശങ്ങളാഴ്ചയുള്ള കേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ബിരി
ഉപ്പ് കൂടുതൽ വന്നു കഴിയുമ്പം വട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് സൈക്കാട്രിക് എബ്നോമാലിറ്റി വരും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ അപ്പം ഈ സൂപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ഈ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫാറ്റും ഒമേഗാസിക്സും എല്ലാം ഹൈ ആകുകയും ചെയ്യുമ്പം പിള്ളേരുടെ ബാലൻസ് തിറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്കും ഒന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ അവരുടെ ആ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റം സിമ്പത്തറ്റിക് അതായത് നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമിക്സ് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ബാലൻസ് പോവുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഫ്ലോറ അതായത് ബയോട്ടം അതായത് വയറിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനും ഈവൻ നമ്മുടെ എന്താ വിരകൾക്ക് പോലും നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വളരെയധികം ക്ലോസ് ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കെമിക്കൽ ലൈഡൻ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കോൾഡ് വരും അവർ എവ്രി മന്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ട വരുന്നത് പലപ്പോഴും പല പിള്ളേർക്കും ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അവരുടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കാരണം അവർക്ക് കോൾഡും പനിയും വരും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും ആൻറ്റി അത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലേക്ക് പോകും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഫ്ലോറ മുഴുവൻ തെറ്റിക്കും അപ്പം അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ഈ ബാക്ടീരിയക്കും വൈറസിനും എല്ലാത്തിനും ഉള്ള മേജർ റോളുകളുണ്ട് ഈവൻ അവരെയാണ് നമ്മളുടെ പല മറ്റേ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട പല ഡോപ്പമിൻ പോലെയുള്ള ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈവൻ നമ്മളുടെ ഈ പ്രായമായവർക്ക് വരുന്ന അൽഷിമേഴ്സ് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ബാക്ടീരിയാസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് തന്നെ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഒരു ലീക്കി ഗട്ട് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ലീക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫുഡോ ഈവൻ മെഡിസിൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നീർക്കിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലീക്ക് വരും അതായത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡ് കയറേണ്ടതിന് പകരം പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറി പോകും അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് വരും അതും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെയിനാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസ് ആയിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൈയാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൈക്ക് വേദന അല്ലെ സന്ധികൾക്കാണെങ്കിൽ സന്ധി വേദന വരും പക്ഷെ ബ്രെയിനാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് മാറും തലവേദന ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പല ഡിസോർഡേഴ്സിലും നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നും സ്പെഷ്യലായിട്ടും നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് നമ്മളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കുന്നു ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ച് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കുന്നു നമ്മളുടെ രാസ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണും വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് പക്ഷേ മെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഇംബാലൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡിലേഡ് ആയിട്ട് വരാനും സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭക്ഷണം കാരണം എക്സസീവ് ഭക്ഷണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി കാരണം വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ ബുദ്ധിയും അതേസമയം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എല്ലാം ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചില വൈകല്യങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഈ കൊച്ചുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ മേടിച്ച് കഴിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 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 സെക്കൻഡ് ചാൻസ് പോലെ കിട്ടുന്നില്ല അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ഒന്നും നോക്കാതെ അത് അങ്ങ് കഴിക്കുക ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി അത് ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബേസിക്കലി ഈ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസിയും അങ്ങനെ ഗൈനക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി ഡിപ്രഷൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇതിന് മാറ്റം വരുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ ചോദ്യം പോസ്റ്റ് ഈസ്ട്രക്ടമി ഡിപ്രഷൻ വന്നു അപ്പം അത് അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നാലും പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയും പോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റക്ടമിയും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേ മെക്കാനിസമാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതിനോടുകൂടി നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ആ ബോൺ മാസ് ഫാറ്റ് മാസ് റേഷ്യോ അതായത് മസിലും ഫാറ്റിൻ്റെയും അളവ് ഒത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഒത്തിരി പേരും ഒത്തിരി ഫാറ്റ് അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫാറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു എല്ലാവരും നോർമൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കിലോ കൂടുമ്പോൾ അത്രയും വരുന്നില്ല ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ആൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലേഡി നൂറ്റി സംബന്ധ ഒരു ആവറേജ് ലേഡി ഒരു നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആവറേജ് ഒരു നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐഡിയലി ഒരു യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി വരാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നിൽക്കുന്നവർ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കിലോ കൂടിയാലും അവർ ഫോർട്ടി ഉള്ളവർക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ എത്താം പക്ഷെ അതിന് പകരം മിക്കവാറും അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അമ്പതോ അമ്പത്തഞ്ചോ അറുപതോ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൂടാവുന്ന ഒരു പത്ത് കിലോ മാക്സിമം കൂടാവുന്നിടത്ത് പോലും അവരൊരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ കിലോ കൂടി കൂടി എഴുപത് കിലോയോ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോയോ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആകെ ഒരു നാലഞ്ച് കിലോയോ കുറയുള്ളൂ കൊച്ചിൻ്റെ വെയ്റ്റും പ്ലാസിൻ്റെയുടെ വെയ്റ്റും അമ്മിയോണ്ടി ഫ്ലൂഡിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാൽ അഞ്ചാറ് കിലോയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അവരതിലങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും കൂടെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ആ കെമിക്കൽ നേച്ചർ മൊത്തം തെറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഡിപ്രഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയും അത് വരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസും കറക്റ്റ് ന്യൂട്രിഷനും വഴി അവർ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മരുന്ന് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും അത് ഇന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്നിലേക്ക് മാറും ഒരു മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കും പലപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്ട്രക്ടമിയിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹിസ്ട്രക്ടമിയുടെ കൂടെ ഓവറിംഗ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം ഇത് ഈ ഈ വർഷം ഹിസ്ട്രക്ടമി സേവ് ഹിസ്റ്റ് യൂട്രസ് ഇയറാണ് നമ്മളുടെ ഫോക്സി അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗൈനക് സൊസൈറ്റിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് സേവ് യൂട്രസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയുന്നതും ഇന്നിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ആവശ്യമില്ലാതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഫൈബ്രോഡ് കണ്ടു ഇച്ചിരി ബ്ലീഡിങ് കണ്ടു അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഈ ഓവർ ഫാറ്റ് വന്ന് നമ്മളുടെ എക്സസൈസും ഇല്ലാതെ ഓവർ ഫുഡിൻ്റെ റെഗുലേഷനും ഇല്ലാതെ എക്സസൈസും ഇല്ലാതെ വന്ന ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസും ഉണ്
ഈ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് വരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ന്യൂട്രിസ് എടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ആ നമ്മൾ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവൻ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ സപ്പോർട്ട് തന്നെയുണ്ട് അത് വെച്ചൊരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കൊണ്ട് ഹോർമോൺ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്ന ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതിന് പകരം ആ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാതെ ഒരു ഈസി വേ ഔട്ടായിട്ട് യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ യൂട്രസ് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മിക്കവാറും അതിൽ കുറച്ച് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതും കൂടി എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ അതെടുക്കാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് വെച്ചിരുന്നാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഇല്ലാതെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പം അവരോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ എടുക്കണോ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ സിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർ യൂട്രസ് എടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ ഓവറി എടുത്തില്ല അത് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റ് വന്നു ഡോക്ടറാണ് ഉത്തരവാദി എന്നും പറഞ്ഞ് പോയി കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസിൻ്റെ കൂടെ ഓവറിയും കൂടെ എടുത്തേക്കാം ഇനി ഇനി ഇതിന് ഇനി അടുത്ത കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ട വരില്ലല്ലോ ഒരു ഓവറി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സിസ്റ്റോ ക്യാൻസറോ ഒക്കെ വരാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു അവയവത്തിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാൻസർ വരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തു കളയാനുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഹോർമോണലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവയവങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂമർ യുഗത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സും അവരവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാം കൂടെ നോക്കി എടുക്കണോ എടുക്കണ്ടായ അതിലൊരു ചെറിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളാണ് പേ രോഗി അറിയണം നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഹിസ്ട്രക്ടമി ചെയ്യേണ്ട വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് റിയലി ഹിസ്ട്രക്ടമിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പം ഇസ്ട്രക്ടമിയുടെ ആ കൂടെ ഓവറിങ് കൂടി എടുക്കണോ വെക്കണോ എന്നുള്ളതും അവനോനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ രോഗികൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും എന്തിനാണ് ഹിസ്ട്രക്ടമി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഞാനിപ്പം ഇത് അങ്ങനെ ഡെലിവറിയും ഗൈന ഇത് ഹിസ്ട്രക്ടമിയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്റിഗേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഓരോ പ്രസവവും അത്ത ഒരു ഓരോ പേഷ്യൻറ്റും മനസ്സിലാക്കണം അവരൊരു പ്രഗ്നൻസിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പം അത് ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രഗ്നൻസിക്ക് പോകാവുള്ളൂ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് പോകരുത് കാരണം സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞിന് ദോഷം വരുത്താം നമ്മൾ കൊച്ചുണ്ടായാലും അവരും അവരെയും നമ്മളൊരു സൈക്കാട്രിക് ഒരു ഒരു ഓട്ടിസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കാട്രിക് എബ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ടായ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യമായിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും എന്താന്ന് ചോദിച്ച് എന്ത് എബ്നോമലാണേലും കൊച്ചുണ്ടായാൽ മതി പബ്ലിക്കിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെ പേരൻസിനെ കാരണം അമ്മായിമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് അമ്മായിപ്പം വഴക്കു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് കൊച്ചിന് ഹെൽത്തൊന്നും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇൻഫോർട്ടിവിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും കപ്പിളിന് വേണ്ടത് ഒരു ഹെൽത്തി കൊച്ചിനെ വേണമെന്നൊന്നും അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് സൊസൈറ്റിയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ റിലേറ്റീവ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു കൊച്ചിനെ അതിന് അസുഖം ഉണ്ടോ അതിന് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ഉള്ളതല്ല ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഹെൽത്ത് ഉള്ളവർ മാത്രമേ പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അവനോൻ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടോ ആ കുഞ്ഞിന് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതും
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ആണ് നമ്മളാണ് ജീവികളിൽ ഏറ്റവും സുപീരിയർ ആണെന്ന് ആണ് അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഈ ഗൈനക്കോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനും ഹിസ്ട്രക്ടമി യൂട്രസ് മാറ്റി യൂട്രസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രസീവ് സിറ്റുവേഷനും എല്ലാം ഹോർമോൺസായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പോലും എഫക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇന്നിപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് അടുത്തൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും